。这两座遗迹都是价格不菲的宝物，我们得设法把他们带回家族领地。嗯。卡罗帝国的诺兰山家族，你们好。谁？竟敢入侵我们的辅助光脑！我是罗峰。有救了！什么？就在不久前，你们所在的这颗星球，地球。已经成为了我的领地。这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主。郑重告知诸位，马上从我的领地消失，否则你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨在我前面埋下地球，为了夺取地球，我付出的所有手段和隐忍都功亏一篑。舰舰长，守队。黑龙山帝国法律很了解，知道通过购买星球成为领主，也知道星道是被帝国法律认定的侵占他人领地财产的星空强盗，为帝国法律所不容。说明他背后肯定有一定势力，绝非一个土著那么简单。买下地球。罗峰是怎么做到的？虽然不知道罗峰怎么做到的，但他以这种奇特的方法，阻止了外星虫族的入侵，再次把地球和人类从危险中拯救了出来。目前，诺兰山家族舰队依然停留在基地室上空，对封堵罗峰的警告尚未回应。买下了地球，这可能吗？一个地球人买下地球，怎么做到的？罗峰说的是真的还是假的？黑龙山帝国颁发的领地所有权证明，根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内。
青瑞，小海，没事了。就这么走了吗？家族那边怎么交代？嗯，黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警长，老族长发来通话邀请，快接通。见过祖祖，祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了机械座宇宙飞船，而且金角宇宙尸体也在地球上。是的，祖祖，这机械座飞船。被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉，我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球。找到金角巨兽的尸体，祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据。那个地球领主就奈何不了我们，你们行动迟缓，被对手抢先埋下地球。我给你们一次机会赎罪，如果行动成功，就恢复你们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖，我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。
九点八十名精英船员，随我秘密重返地球。切记，依据足足指示行事，不可暴露身份。我觉得诺兰山家族的人不会轻易收手的。他们前后两次侵略地球，绝不会被我一个警告吓走。地球这样的边缘星球，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。除非地球上有他们觊觎的宝物。战神宫监测到他们探索过一号和三十一号古文明遗迹，不过没有进入。似乎那两个地方隐藏着重要秘密。诺兰山家族的人还搜索过太平洋海域。奇怪，那片海域没有古文明遗迹。那片海域虽然没有古文明遗迹，宝物倒是有的哟。足够让宇宙级强者垂涎的宝物哦。金角巨兽，冰哥。我跟金角巨兽决战就发生在那里，此后金角巨兽的尸体就沉到了海底。如果金角巨兽不是被我夺舍。他的尸体就在诺兰山家族搜索过的区域。诺兰山家族贼心不死，他们一定会回来的。我们得提前做好准备。嗯。金角巨兽的去向只有我一个人知道。诺兰山家族的人找不到金角巨兽，难保不会盯上我家人。我在白兰星埋下的秘籍城堡，不知道能不能抵挡他们的攻击。新道也该拜访一下这位地球领主的亲属了。是，走
哎呦，小心，平平，小海，加油！啊！哎，金星。现在怎么样？他们的攻击暂时被城堡防御系统挡住了。我们和平平、小海还有真南都在家没事，可是小西和阿华都因为自己公司的事在外面呢。城堡的防御系统只能拖延敌人的攻击，但很难完全隔绝。金角巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报。勇士，罗峰是否还有亲人留在城堡外？有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。两位请放心，罗少将的家属，军方一定会尽全力相助。雷尔 A 三继续护送，其余战机掩护。
位，跟我们走一趟。<笑>韩雪的军机被截住了，徐隐和华很有可能在上面。给我当时的影像。真是诺兰山家族的人根据我方最新情报，一支不明身份的外星小队先后入侵五大国，劫持并抓走了各国首脑和你的两名家属。啊在地球土著面前表明身份，为了防止我们的家族背景暴露，弗雷伍，接下来就由你负责。明白。催眠。计划打捞，但始终无法找到尸体位置。果然，还得从罗峰那里打开突破口。山家族的，我名叫陀雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为心道，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处。说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命来赌一赌？
给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了。直接点，我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。哼，疯子吧！金角巨兽的尸体根本不在地球。而在一颗无人行星上，所以任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密。那么，他的坐标位置呢？哼，我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候，你放人。我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来。那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标。等我们的人到尸体位置附近。我在表明你亲人的位置，好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌。还是先不提为好。不，这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。嗯。乌拉先生，一天之内。你能拿出多少个恒星级九界的努力？老三，你就一个人带着蒲松回地球？这次行动。主要是靠恒星级九阶仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先，就是要保护徐心、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。站起来！从今天起，你们无需把自己看作奴隶，以后不要叫我主人，叫我老大。我、哦呃呃，你们。
根虫，所有被剥夺本名的，尽可以恢复。你叫什么？我叫铁南河，铁罗人。老大，他是八名仆从中排行第一的武者。铁罗人在宇宙中属于弱小族群，他却能修炼至此，实属不易。王爷，这位是你的同族。是的，他叫敖古，在我黑盟族是享有盛名的战士。比起我来，他的作战经验更丰富，实力更强，是这八人中排行第一的精神烈士。不敢当。嗯，其余六人也是同阶中的佼佼者。这已经是我一天能凑齐的最强战力了。我们马上要开展一次救援行动，大家都是行动小队的重要成员。今后，你们会跟着我一起出生入死。如果有一天，我已强大到不需要你们保护，我会解除你们的生物芯片控制，让你们重回自由。保护您本就是我们分内之事，即便无法恢复自由，我们也会尽心效力。我说这些，不是为了鼓动你们去卖命。我的族群，如今正面临全境沦陷的威胁。我也因此明白了自由的可贵。我所做的一切，都是为了族群能够摆脱奴役。但若是为此去奴役其他人，岂不是和侵略者别无二致？未听过这样的承诺，这是第一次。老大，铁南河，愿誓死追随您。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。那就让我们出发。接下来就是徐信和阿华的定位，就算拖累我不说，我们也得提前找出来。在喊笑。这只是拖累五利用虚拟网络技术设置的一个假定位，不过这不是什么高深的技术，我来破解。我。的位置，在巴西利亚基地市。托雷姆派人向我们提供的坐标位置进发了，不出十小时就能到达。布罗的飞船性能虽不差，但等我们赶到地球的时候，他们也该到那儿了。得趁现在制定前路计划，一到地球立即行动。小队八十人，其中二十人前往罗峰提供的坐标处接收尸体。我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普拉大人不必担心。不可大意，提高智能系统的警戒级别，提防罗峰入侵。信号屏蔽，开启。隐身系统，开启。有个初级智能系统，可惜防御功能太原始了，要破解它，呃，轻轻松松。嗯啊嗯嗯嗯
。虽然对方有六十人，我方只有九人，但有了庄园的布局和人员分布的情报，要救下虚星和阿华他们，确实多了几分把握。阿巴塔，诺兰山家族那边的动向，就拜托你了。诺兰卫的行动路径，目视距离，还有摄像头的监控区域，算出一条相对安全的路径。人质所在地附近的监控画面，是。全员进入战备状态，一旦发现可疑人员，即刻击杀。他们改变行动方式人员，从院墙外退回到战斗附近。终于藏不住了，罗峰，全员出击，务必将罗峰捉住。前的视频替代了。嗯，略施小计。混蛋！混蛋！这地球土著居然能入侵更高等文明的系统。
过来晚了。楚楼，这货宇宙星斗，果然就是贼心不死的诺然山家族。罗峰，他认出我了，杀了他。那金小菊说的下落怎么办？杀了罗峰，地球就会成为无主之地，到时再找不迟。弗雷伍，你带人守在外围封锁出路。荣志，你和我冲进去。马云腾，别想走！这群宇宙行动，一日不解决他们，地球随时都会遭受巨大威胁。既然他们那么喜欢地球，那就让他们永远留在这里。阿凡达，分析他们的战力。在座了，在座了。追在最前面的是十五名航星级九阶，剩下的都是七阶或八阶武者。战力最高的是普拉，其次是陀雷武和精神念师荣志。那我就先清理杂鱼，再专注对付普拉。免得落入围攻。阿巴塔，你当初连接地球卫星网络的附属智能，是否能干扰他们追踪飞船的信号？
。篡改接收信号的手法之前已经用过了，他们一定会有所提防，需要换个手段。前方刚好有条雷暴云。火车飞船开进去，利用激光脉冲吸引雷暴，在飞船周围创造出一条目前地球技术很难实现的超宽等离子通道，通道能屏蔽飞船的所有电子信号。不，不行不行不行，这已经超出我的输出功率了，超载成这样我不。啊，我会修好你的。啊啊、不要不要不要，我不要了。嗯很好，点南河，敖古，飞船一旦进入那团雷暴云，隐去踪迹的瞬间，你们立刻冲出去，吸引普拉他们远离飞船。是。而我，则会在普拉等人远离飞船的时候，以尖角巨兽本体，解决落在后面的恒星级七八级护城。失了，应该是前面的雷暴云团干扰了信号。哼，地球的卫星信号追踪果然落后。请各位暂时待在这飞船内，等我处理完那群侵略者，再送各位回家。嗯、哥，小心点。
他没死，宇宙巅峰血统的禁酒巨兽，而且这还是只右手，我们发了。普、啊、拉队长，我们是继续追杀罗峰，还是去捕捉禁酒巨兽？这两者或许并不冲突。为什么我们那么多人都没找到金角巨兽，他却在罗峰乘坐的飞船失去踪影的时候出现了？金角巨兽出现在那里，一定和罗峰有关。抓住他，也许就能引出罗峰。走，去。星级七强，可击杀高两阶的人类强者。面对区区八阶武者，于我而言，连威胁都算不上。你们一个都逃不了。快走，快走，太险了！他们的生命体征都消失了。只有四十多人，这么短时间就……大家都小心点儿。是是。他们来了。罗峰，即使是金甲巨兽，同时面对十五名航行级九阶人类，还是比较麻烦的。而且，光那个驼雷舞就顶十个普通航行级九阶舞者，更不用说普拉了。你小心点。我明白，所以战场，我要选择能让我发挥最大优势的地方。好浓的血腥气！普拉队长，金角巨兽就在海底。探测水下两千米，星空巨兽实力王，恒星级七阶，身体长度约为。七百米，才七阶，就将他们四十几个恒星级七八阶的武者全部杀光了。宇宙巅峰血统，果然恐怖。金角巨兽虽然是宇宙巅峰血统，但我不信一个恒星级七阶的金角巨兽，面对我们三支小队，十五个恒星级九阶诺兰卫还能赢。众诺兰卫听令，我捉金角巨兽，攻击。没了，大家别硬碰硬，靠技巧。金角巨兽身体庞大，小空间移动赶不上人类灵活。明白。攻
至少逃逸路线。防御力与攻击力都得到了几倍的提升。一上两阶，竟然还能轰破几个恒星级九阶强者的防御。用内招巨兽使用天赋秘法，配合赤魂同武残片，即使面对十数名航行九级强敌
品能以碾压姿态取胜，真不愧是巅峰血统的星空巨兽。可惜，让那个普拉跑了。嗯，对此我们要早做打算。诺兰山家族不会善罢甘休的。是禀报。普拉，事情办得如何？回祖族，属下率领精英小队重回地球，意外发现那头金角巨兽还活着。金角巨兽还活着，是的，属下试图将其活捉，可是金角巨兽实力强大，精英小队除属下外无人生还。你发现活着的金角巨兽，值得齐声于公。不过你连续两次在小小的地球撤籍。如此废物，也没有继续存在的必要了。祖祖，祖祖，老族长。星球防御装备、警戒卫星等，到时会在太阳系内组成严密的防御系统。如果再有宇宙飞船出现在太阳系，防御系统能在第一时间发现。还有，那虫洞周围也要安置警戒系统。一旦有飞船通过虫洞，我要第一时间知道。放心，早就考虑到了。老三，三弟。你们去哪儿了？感觉你们和过去不太一样了。我就说吧，三弟感觉很灵敏的，一定能察觉出来。对，是去了虚拟宇宙一个很特殊的地方。什么地方？沙，路，长。是供舞者和精神念师们使用的特殊训练场，在那里，你想要什么样的对手就有什么样的对手，群战，一对一，和借助强者对战，这杀戮场都可以满足你。这杀戮场也在我培训你的计划当中。杀戮场消费价格很高，比如我，一天就要一百万黑龙币，或者是七百千乌币，这么贵。你是恒星级一阶精神念师，价格还要更高。太黑了，实力越强，价格越高。如果是借助强者来这儿，他的花费对我们而言就是个天文数字。你先去办理账户，之后就能进入杀戮空间了。
。顺着廊道走，我们自然就能被传送至各自的杀戮空间。看那个人。嗯、他叫苍伯曼洛。是杀戮场在黑龙山岛屿分部的总负责人，他的实力应该极强。我和红哥之前看到几个宇宙佣兵被他迅猛灭火而吃，根本不敢顶嘴。宇宙佣兵，宇宙佣兵联盟是一个松散的佣兵组织，主人也是其中一份子。全宇宙超过百分之九十九的武者、精神验尸都会加入宇宙佣兵联盟。这个苍伯不简单，获得宇宙佣兵资格的人。都是通过宇宙佣兵联盟星级考核的强者，这个考核的难度非常大，甚至有狱主都通过不了二星考核，止步于一星佣兵。就算是诺兰山家族都不敢招惹宇宙佣兵的。诺兰山家族也不敢招惹的宇宙佣兵，在这里也被训斥的不敢吭声。可见这杀戮场背景深厚。进入杀戮空间吧。这里就是杀戮空间。这次我大概懂了，先试试手吧，阿巴塔，我需要一千名星星级九阶武者当对手。没问题。一级，但恒星级一级，却能完全碾压星星级九阶。想当初我突破行星级，并且跃升为地球第三强者时，还沾沾自喜。实际上，行星级在宇宙中完全不够看。你有这觉悟啊，很不错。我还想看看我的极限在哪里。阿巴塔，发出申请，与十名恒星级一阶武者对战。好。
击杀八名恒星星一境，自己最终生中而亡。你现在的实力比普通恒星级一境要强一些，不过没拉开绝对差距。我想看看我跟大哥、二哥之间的差距。阿凡达，设置对手为雷神，恒星级一境，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。阿凡达，设置对手为雷神，恒星级一阶，领域一重，使用二阶原力兵器，二阶战甲。就是杀戮场的强悍之处了。杀戮场输入了雷神的九重雷刀后，将其优化到最优状态，比雷神本人使出的还要强。我现在明白了，之前我比二哥强，的确是占了兵器和秘法的便宜。给他一把二阶原力兵器，并优化九重雷刀，我就输了。还要继续吗？继续，射着对手，红。战斗下来，感觉如何？痛快，无比痛快，一辈子都没这么痛快的战斗。只是让你打得过瘾，还不足得花费一天三千五百钱无比的高价。你有想过，这杀戮场为什么消费这么高吗？要知道，你一天三千五百钱无比，宇宙级一级精神念师就需要三十五万钱无比。玉祖一级三千五百万钱无比，戒族一级精神念师一天就需要三十五亿钱无比，这么贵，为什么戒主还要来？对啊，为什么？
你刚刚看过杀戮场的使用说明了吧？就是那本金色书籍。杀戮场可以尽情设置对手，身体素质、精神念力、意识、绝招、兵器，甚至领域，一切皆可设置。而这个设置的对手经验无比丰富，极其善于战斗。你明白我的意思吗？杀戮场设置的大哥二哥，战斗技术都在本人之上，灭世枪法和九重雷刀的使用都尽趋完美。阿不塔，你是说？通过杀戮场魔力，可以迅速吸取经验。不错，杀戮场对强者们吸引力最大的就是实战教学效果卓著。罗凤，你刚刚只是跟杀戮场模拟的红河雷神交战就受益匪浅了。要是将对手直接设置成你自己呢？对啊，以一个经验丰富、技术完美的自己作为对手，我很快就能知道自己的缺陷在哪里。杀戮场设置的对手还能完美展示武技、精神念力、兵器的使用方法，几场战斗下来收获的经验，比一个人埋头苦修高效多了。阿巴塔，这杀戮场怎么能许你出完全逼真的秘法绝技的？杀戮场隶属于宇宙五大巨头之一的虚拟宇宙公司，无数年来，浩瀚宇宙中不知道多少强者，在虚拟宇宙中交战切磋。他们每一个战斗的场景都会被虚拟宇宙记录，所以虚拟宇宙资料库非常庞大，密集多的是。如今我最强的，是金角巨兽分身恒星级七级，但金角巨兽对天赋秘法的使用还非常粗糙，自己摸索事倍功半，不如……啊！巴布塔，帮我设置对手。恒星级一级，金角巨兽，啊！重神盾，啊！翅膀竟有刀法的感觉。金角巨兽该这么战斗，再来！打！再来！打！知道尖角巨兽该怎么修炼了，在一代的尖角巨兽中，那绝对空间秘法，很多到死是第一层，不少困在第二层，而我，要杀戮场知道，我要成为世上最强尖角巨兽。岛屿的九星湾定制了这座城堡，外观内饰都与你在地球的西湖别院一模一样。你、红、雷神以及各自的家人都可以居住在这里，你们进出杀戮场也会更方便些。
洞外的监测卫星，发现了宇宙飞船。监测器数据，这艘诺兰山家族的飞船为第三级别，是宇宙级强者才能享有的。等级的跨越意味着生命层次的跃升，就算我们和最强的航行器部下联手，也绝无可能与之抗衡。你能意识到就好。航行级对抗宇宙级，胜率无限接近于百分之零。我建议。立即安排地球人向宇宙移民，要不然，种族存续都成问题。将布罗诺兰山的飞船作为主要载具，我的数据模型曾部署在那，但它已被劫持，无法借此确认实时位置。不过，我通过罗峰的虚拟宇宙网络编号，查到了他在虚拟宇宙中的动向。诺兰山家族果然贼心不死。就算有不到三年的缓冲时间，要修炼到比剑宇宙级强者，还是太过困难。召集九阶的强者，各项数值接近满分，已达同级巅峰水平。来者不善。是开创诺兰山家族的第一任族长，诺兰山本尊。听说家族在他带领下，统领了超过一千个生命星球。巨斧勋章，胡克，我们俩在沙鹿场待了那么久，总算看到一枚了。毕竟，这是在更为残酷的巨斧斗武场进行生死搏杀，赢得千场之后才能获得的勋章。一族之长，实力果然不容小觑。就是诺兰山家族的一把手，有何指教？把星球卖给我，我出价一
一千一千五百。啊，星爷，这这这怎么可能？这这怎么可能呢？最高规格的生命星球也不过二十一亿千五百，而这笔钱能买下近五十个。一旦到场，你就带着族人离开地球。能支付此等高昂价格的，恐怕只有大家族的掌权者了。这个星球领主赚大发了。真的赚大了。哎，对呀，地球是我的家，无法以价格衡量。所有星球均可明码标价，包括地球在内。你无法撼动宇宙中的衡量尺度，更无力阻止将来各势力对地球的掠夺。所以你想趁其他势力没盯上这里，先来占便宜。地球与我家族而言，无非是得利与否；与你们而言，却事关生死。我给你们最后一次机会，是接受一千亿。还是成为全宇宙的猎物。软硬兼施之下，这位星球领主大概率会妥协。这，地球本身肯定不值一千亿，即便有重磅，云诺蓝山结仇也得不偿失。你可以卖掉地球，再去买十颗星球，算上移民的成本，最多三百亿。我的回答是。把星球卖给我，我出价一千一千五百。一旦到账，你就带着族人离开地球。我的回答是。不卖。这三个人胆也太肥了。拒绝交易，不在你的科学项内。虚拟宇宙里，进入飞速展空间的虚拟投射体等级会被自动限制到同级别。罗峰等人与诺兰山在这里同为恒星级四界，应该不至于被秒杀。等级强者对战斗的领悟和经验，依然是难以逾越的鸿沟，而这会深刻影响战局。精神攻击对他不起作用，而且他发力技巧更高，难以抵挡。
意识、技巧、经验、发力等方面，他们三个都比不上那位强者。是。警告：杀戮场大厅禁止斗殴，否则永久取消进入虚拟宇宙的资格。行道入侵我星球，致使我方大量人员死亡。有些强占不成，还想强买强卖？告诉你，你根本不配获得我们的尊重。哇、哦，山家族的严冠，居然还有这事？真的假的？嗯，山家族的严冠，山家族的。对，你说的太好，我听说。我来山家族。我族从未对你们有过侵略行为，你口中的宇宙行道，恐怕都是些没有身份的流浪者而已。那么，布罗诺兰山奇人，你又该作何解释？这位闯入地球的入侵者，从样貌到随身证件，无不证明他与诺兰山家族的紧密联系。而且，入侵者远不止这一人。这名情人有胆识。怎么，又想动手？虚拟宇宙要热闹起来了！居然胆子这么大，有背景吗？看来这事儿不好收场了。那个星球是不是有宝藏啊？要是真有，我们是不是也去看看？你就不怕诺兰山家族啊？你看，啊，事情闹大了，大家都在猜测这颗叫做地球的边陲星球来历不简单。盯上地球的强者只会越来越多，那三位小兄弟只怕前路凶险呢。这就是强硬表态的代价。不仅在诺兰山家族那里少了很多转圜余地，还要面对宇宙各势力的觊觎。说不定已经有势力开始行动了。快去确认虫洞附近的监测器。出现了三艘飞船，而且它们来自三方不同的势力。第一艘来自诺兰山家族，另外两艘飞船的规格虽不如第一艘，但这批人也不会落于恒星级。我们得之不易的平静生活，绝不能容许外来势力打破。
，两位是？这是我们的全名，为了方便称呼，你叫我盖亚就好。我叫虎克，你们和诺兰山发生冲突的时候，我们也在场。说实话，挺佩服你们的。不介意的话，我请你们喝一杯。三年内，要找出对抗宇宙级强者的对策吗？若要快速提升实力，参加宇宙佣兵考核或许是个办法。宇宙佣兵考核，是宇宙五大势力之一的宇宙佣兵联盟举办的考核。没错，一旦达到恒星级，便可参加入门考核，即宇宙见习佣兵考核。据说比平常宇宙冒险要危险的多，死亡率、淘汰率都很高。虽然危险，但是能跨入宇宙级的强者，往往都通过了见习佣兵考核。所以我和虎克都报名参加了，毕竟想要变得更强，就得拼。你们要不要一起？说来惭愧，我二弟、三弟经过一番修炼，都达到了恒星级一阶，只有我。还停留在行星级九阶，我符合参加条件。那你们可以去试试杀戮场的决战空间。决战空间，决战空间是真正的武者们彼此决斗的地方，能积累更有参考价值的实战经验。我和盖亚可以先带你们在决战空间里练练身手，也可以帮助你们更快达到全员恒星级。准备一下吧，我们在决战空间里等着你们。为保护隐私，决战空间内可以起任意名字，之后就可以开始约战了。自己取名叫疯子，看来骨子里有疯狂的因素啊！这场战斗应该不会无聊了。决战空间同阶物质之间，凭星级匹配对手，只有和六星以上的高手战斗，你才能提升。所以，去打败你的对手，获得更高的星级评价，吸引强者来挑战吧。找到解不了，这是恒星级一阶精神念师能达到的意识强度吗？我终于明白，为何他等级那么低，却依旧敢反抗诺兰山了。这种依赖于实力的自信，真是令人惊羡。如此，我倒是更加好奇红和雷神的实力。一就拥有领域，武神，你们地球人为何如此特殊？一战便见，一战，哎呀
神圣，星级评价四星；杀手圣，星级评价五星。实在太夸张了，这才几天，他们就疯狂战斗了一百多场，还是全胜的战绩。决战空间同阶六星以上的高手挑战他们，都被杀得毫无还手之力。快看，战绩又刷新了。我杀的比大哥二哥快，为什么星级评价还是赶不上他们？他们拥有领域。吸引的都是高手，评级还有经验技巧提升自然快。你没有特殊之处，吸引的大多是低星级的武者。既然如此，那我就在胜率上达到碾压优势。巴巴塔，我需要大量对手。收到，马上安排。那就开始吧。我已将他们的信息上传。妈、嗯、妈、嗯，这疯子究竟是何方神圣？罗峰，这疯子原来是罗峰，果然够疯的，一个月八百二十二场伤人。为什么我杀的越多，就越觉得空虚？到底哪里不对？开始意识到问题了，不过即使意识到了，你们又能对既定的事实产生多大的影响呢？罗峰，我迫不及待要看你向我下跪的模样了。
决战空间默认的邀请机制是同阶武者，白衣是恒星级一级，他是如何挑战胡歌的？他赢了你们之后，重新设定了自己的等级。我调查过了，他今天就向你们三个发起了挑战。他是冲我们来的，究竟有什么目的？三弟，你认为红哥与白衣这一战，谁能赢？痛快！我连战六百九十五场，你跟你一比，其他对手根本上不了台面。再来！嗯啊一个行星级九阶小子，竟然是领域三处，真是越来越有意思了。刚才发生了什么？他居然在紧要关头
从领域二重巅峰突破到了三重，这是什么级别的天赋啊？太恐怖了！好强！如果我在行星级九阶，完全不是他的对手。杀手，你是第一个将我逼到如此绝境的人，你赢得了我的尊重。面对真正的强者，我们根本不看一境。输了是好事，输了才能发现自己的弱点，这样才能进步。三位，是他。我的本名叫姬青，你叫什么？我叫红，这是我二弟雷神，三弟我风。决战空间有那么多高手，你为什么偏偏选我们三个？我是受人之托，有位大人想见你们。明玉大人，人我带来了。先自我介绍一下，我是虚拟宇宙公司，驻黑龙山帝国的一名外部执事，我叫明玉。哇，宇宙二型佣兵会战，这个人的实力最低不会低于玉主级，玉主是足以令宇宙初等文明帝国惊颤的存在，居然单独召见你们，快问候大人。明玉先生。我在杀戮场观察了你们一个月，几乎是全胜的战绩，这很难得。只是你们长期待在这里，是在浪费时间。浪费时间？可我们在这里拼命战斗，已经在技巧和经验上得到了很大的提升。<笑>那为何你们依旧无法突破？我听说你们有一个强大的敌人。这点提升，对你们在实力上的差距没有任何弥补作用。你们需要的是基因、灵魂和血统层面的提升。只有面对真正的生死考验，身体爆发出的求生本能，才能逼迫你们进化。继续待在杀戮场，你们只能困在恒星级，再难进步。原来如此，我总算明白这一个月的空虚感了。巴巴塔，你是不是早就知道我们在杀戮场继续待下去是浪费时间？对你不是，你有金角巨兽身体，只要按照我的计划，持续吞噬八十九倍效率的金属组合，不出几个月，金角巨兽就能突破宇宙级，你的人类分身也会相应提升，犯不着去冒险。那大哥和二哥怎么办？主人给我的任务是培养你。而且摆在眼前的诺兰山危机，你们唯一的筹码是金角巨兽，当然是优先提升他的实力。等金角巨兽再强点儿，再去冒险更保险。金角巨兽即使是巅峰血统，也不能靠这么温和的方式变强。如果诺兰山派出的对手实力在宇宙级六阶以上，我们该怎么办？怪不得我们那么拼命战斗，身体基础都没多大进步。我们提升最快的，也是大涅槃这段拿命拼杀的时期。明玉先生，您和我们说了那么多，可以表明来意了吧？嗯。虚拟宇宙公司在众多宇宙国搜集天才，你们两个属于三级精英，以行星级九阶就达到领域三重，十一级精英。符合虚拟宇宙公司的培养条件。那姬青小姐是几级？她是特级。你们如果加入，我们会为你们制定严格的培养计划，包括生死冒险。而且为了提升你们的存活率，我们还会免费为你们提供血统进化剂。那是什么？宇宙，人类族群数量庞大，血统繁多，不同的血统进化效率不一。宇宙中很多种族
，成年后都是不入流。这是宇宙人类血统排行榜。常见的奴隶种族，成年仅能达到学徒级，根基浅薄，很难获得较高成就。有些种族，成年可以达到行星级，初步拥有在宇宙中生存的资本，但上限仍然不高。成年达到恒星级的种族，根基尚可，能形成一股不容小觑的势力。成年后达到宇宙级的种族，根基较深，修炼往往事半功倍，更易突破。某些种族成年后，甚至能直接成为狱主。比如满卡星人，地球人类只能排第九等。第九等血统的种族，诞生出两位恒星级一级，一位行星级九级，可见你们的天赋。但你们又被血统限制着。姬青的天赋有赖于他强大的血统，这是你们无法跨越的鸿沟。但血统进化技能让你们的血统。跃升至中等根基。那我们需要承担什么责任？培养期间，你们会被严格管理。不过这些束缚对渴望变强的你们而言，根本不算什么。怎么样？你们可愿加入？博大人猜的没错，他们果然因不服从于管理而拒绝成为内部成员。成为外部成员也足够了，这意味着他们不会再加入其他五巨头，其他就随他们吧。大人，他们三人连特级精英都拼不上，我们为何还要不计成本的招揽他们？嗯，不要低估肩负灭族压力的种族能爆发出的能量，即使他们最后失败。我们也不亏呀、啊。血统进化剂，你一钱无比，再加上咱们又把飞船升到了 C 九级，我的小金库直接就见底了。他们煞费苦心让一个特级精英挫败我们，又让一个玉柱强者对我们苦口婆心，最后我们只成了他们的外部成员。这个价格，估计是为了挽留我们做出的最大让步。这次杀戮之行，我们也算收获颇丰。尤其是红哥，洪大哥，下次我们再战。我的名字是姬青。要求的生死冒险，生存几率百分之十。我可提醒过你们了，现在反悔还来得及。大哥，二哥，我们一旦前往
，可是九死一生。我们没有别的选择，我们要变强，也需要去宇宙为地球谋取新的机遇。好，我们一起，一起。一起。好，是虚拟宇宙公司的飞船。确认可以交割。罗峰、红、雷神，这是你们的血统进化器。血统进化器。嗯、走，我们去进化血统。爸爸塔，这个血统进化器怎么用？口服，药效发挥的时候会有点疼，不过没有任何毒副作用，放心吧。呃呃啊、怎么这么痛、啊啊？你嫣然，这玩意要是改成血统，从最深处改变，当然会很疼。忍过去就好了。还要多久？很快的。不到一小时、啊，一小时、啊啊啊啊啊啊啊啊。终于过了，感觉全身都散掉了。哎，别放松！你现在血统进化了，体内每一个细胞都在汲取生命力，赶紧使用母牙精。这个时候，细胞能最大程度的吸收生命力。你，啊啊啊、这消息也通知大哥二哥。七阶进入行星级八阶，精神业力跨入恒星级二阶了。三弟，老三，大哥二哥，你们也进阶了
，我突破了行星级最后的难关，达到了恒星级一级。我已经到了恒星级二级。这不是血统进化季效果的结束，而是开始。你们现在进化了血统，往后的修炼速度能提升不少。老三，刚刚过来的时候，我和红哥商量过了，现在我们的血统都进化成功了，是时候去参加宇宙佣兵考核了。我们准备现在就申请最低级别的宇宙见习佣兵考核，一起去吧。宇宙见习佣兵考核是宇宙佣兵联盟诸多考核当中的入门考核，只有通过宇宙见习佣兵考核，才有资格挑战更高难度的一星、二星乃至三星宇宙佣兵考核。即使强如诺兰山家族，都不敢招惹宇宙佣兵。我若能成为宇宙佣兵，就能更好的保护地球。佣兵考核一般在借主世界内进行。借主世界，所谓借主世界，就是借主开辟的小世界。借主之所以被称为借主，就是因为他们拥有能够在宇宙中开辟小世界的能力。如果我突破到借主，我的体内世界也能变成借主世界了。在借主世界内，除了这世界本身蕴含的各种危险外，更大的危险是来自于其他参加考核的成员。劫杀随时会发生。这样看来，纯以我们三人的实力来说，还是过于弱小，需要实力可靠的队友。放心，本恶魔巴巴塔早就考虑到了。级以上的强者是不准参加宇宙剑系佣兵考核的，因此恒星级九阶是所有考核人员的最高实力。恒星级九阶武者铁男河，恒星级九阶精神念师敖古，作为你们的队友再合适不过。狮子追随老大。哼，还好为了应对随时出现的危险，进入宇宙，我的随身带着这二人。敖古，铁男河，记住，我们不是主仆，而是队友。是可以将生死交付对方的队友。是，老大。宇宙剑系佣兵考核的申报在虚拟宇宙就可以完成，我们直接去考核的所在地——苍蓝星。到苍兰星，资料显示，即为此行的目的是参加宇宙见习佣兵考核，请随我来。驻地中心的别墅及本次宇宙见习佣兵考核的所在地——雷霆界主所创造的雷霆世界。这次。
考核，黑龙山帝国四大组织都有派人来吗？黑龙山帝国四大组织？嗯，三府山、白虎楼、黑云会、北龙城，就是黑龙山帝国四大组织。在黑龙山帝国，四大组织几乎一手遮天。那个诺兰山，就隶属于四大组织之一的白虎楼。白虎楼。赐宇宙信息佣兵考核，考核的内容为：进入雷霆世界，得到三颗风角石，一根独角铁系的独角，而后交给守卫在借主世界出口的宇宙佣兵联盟工作人员。完成考核，即授予宇宙信息佣兵资格。你们还有什么疑问？没有。好，请进，考核现在开始。要特殊的多，宇宙本源能量会在借主世界里凝结，就是宇宙晶。宇宙晶也具有货币功能，在宇宙中属于硬通货，而且价格高昂、啊。这雷霆世界这么巨大，其所凝结的宇宙晶应该也是天文数字。这么说来，在这里随随便便抓一把宇宙晶回去，都能赚大发了。那是什么？世界的相关资料，死亡尘暴是死亡沙漠中的三大危险之一。它出现没有任何规律，突然的出现，铺天盖地，本人根本没法躲藏。总算逃出来了，这死亡尘暴太吓人了。阿巴达，我们现在在哪里？我们在龙锁山脉与死亡沙漠的交界处，前方一点六公里就是妖月湖。我们此行的目的之一，独角铁溪就栖息在妖月湖周围。好，稍作休息后
，我们就出发。嗯。前面就是妖月湖，大家戒备小心。资料显示，七夕在妖月湖周围的怪兽统称凶兽，他们智力低下，但力量极强。尤其独角铁蜥还是群居凶兽，对付起来更要小心。光刀显示，他们大多有恒星九阶实力啊！我们五个人打不过他们一局。哎，不用我们打，我的能量探测器探测到一支实力强大的队伍正在接近，他们的目标肯定也是独角铁蜥，我们正好坐山观虎斗。收集完毕，走。九皇女果然是黑龙山皇室成员。独角铁蜥虽然是本次考核的猎杀目标，但他们这样滥杀，也未免太过分了。他们走得匆忙，没有砍掉所有家伙。三弟，你这招黄雀在后，真是漂亮。东风，十、啊、二公里外有一支南卡蒙族小队，正在以惊人速度接近这边，估计是要截杀你们。他们有七名恒星级九阶，恒星级二三阶各一名，实力不凡。还有黄雀，走。交出来，我可以饶你们一命啊！否则，我们白虎楼的手段可不温柔。黑龙山帝国四大组织之一的白虎楼，和诺兰山是同一组织。
去。仅此一枚，爱用不用？秋雨哥哥，他这是瞧不起你，快把他们给我宰了吧！嗯、诸位，还记得来界主世界之前，我们商定的战术吗？明白，动手。跟不上，在这里分散开来非常危险。是，你是横行级九阶的精神面试，噬魂头目残片在你手里能发挥更大的威力。考核期间就交你保管了，巴巴塔，让他逃掉没事吧？放心，他现在还不知道你们的身份，不过他是白虎楼弟子。不知道和诺兰山有没有关系？下一步便是搜集风角石了。在整个雷霆世界，只有风雷峡谷有风角石的存在，距离我们三十万公里，需一个月才能抵达。事不宜迟，出发。恒星级就拥有领域，不明材质的暗器，独特的战术。这支地界小队还真让人意外，哼！下次我不会这么轻敌了。Yeah. 还有八千多公里，明天就能到了。幸亏这一路上有巴巴塔帮助警戒，才躲过了路上的几波凶兽。这里是平原地带，凶兽的视野极为开阔，还不是放松的时候。放心，只剩一天路程，不会有事。十点钟方向，二十公里，有三只凶兽。这下没有凶兽追来了吗？一、二、三、四、五、六、七，不得了，超过一百套，四面八方全都是。
下总该安全了吧？二哥，每次你一说安全，就会出事。啊、小心！